ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இருக்க பெரிய டவுட் என்னென்னா வெதர் டு ரிப்பீட் ஆர் எப்படி சொல்லலாம் ட்ராப் ஆர் நாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரிப்பீட் பண்ணுறவங்க மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணலாமான் யோசிக்கிறாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ராப் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறாங்க ஸோ இஸ் ட்ராப்பிங் அண்ட் இயர் ஒர்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணலாங்கிறத விட எப்படி சொல்யூஷன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதில் எந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் ஃபிட் ஆகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட டிசிஷனை எடுத்துக்கலாம் யூ ஹாவ் டு டேக் இட் ரைட் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்ஸ்பைரிங் பிரெயின்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹரி கம்ப்ளீட்டட் ஃபிசியோதெரப்பி கரலி டூயிங் ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் அ பார்ட் டைம் பயாலஜி ஃபேக்கல்ட்டி இப்போ என்னென்னா தெர் ஆர் ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் ஃப்ரெஷ்ஷர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்ரேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா எதர் ஸ்கூலில் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் இன்டெகிரேட்டடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பேன் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ தான் ப்ரிப்ரேஷன் இதை வச்சு ஓரளவுக்கு எழுதியிருக்கேன் இல்லை எனக்கு ஓரளவுக்கு கொஷின் பேப்பரை பற்றியே ஒரு நாலேஜ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பாக ப்ரிப் ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஆர் ட்ராப் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா உன்னியும் உங்களோட ஆக்சுவல் பொட்டென்ஷியல் என்னென்னே தெரியாது கரெக்டாக இல்லையா உன்னியும் ஆக்சுவல் பொட்டென்ஷியலே நம்மளுக்கு தெரியாது மேபி நம்ம நல்லா படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம் பட் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் அதர் தென் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸ் படிச்சிருக்கலாம் இங்கிலீஷ் தமிழ் கூட படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ஒரே கான்சென்ட்ரேஷனாக ஒரே ஃபோக்கஸாக இந்த ஒன் இயரில் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் உங்கள் ஸ்கோர் எப்படி மாறுங்கிற பொட்டென்ஷியல் உங்களுக்கே தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ பிற்காலத்தில் சே ஒரு வருஷம் ட்ராப் எடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தால் ஒரு ஆள் நம்மளுக்கும் கிடச்சிருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்போவே இட்ஸ் பெட்டர் டைம் டு டேக் அ ட்ராப் அண்ட் ப்ரிப்பேர் வித் யூ ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்கூல் இப்போ தான் முடிச்சிருக்கீங்கன்னால ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும் உனக்கு அந்த ஃப்ளோவில் அப்படியே டுவெல்த் போர்ஷன்ஸ் அப்படியே லெவன்த் போர்ஷன்ஸ்னு கவர் பண்ணனா யூ வில் இன் டு த இன்டு யூ வில் அன்லீஷ் யோர் பொட்டென்ஷியல் டு கெட் யோர் சீட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் செகண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ் ரிப்பீட்டர்ஸ்லேயே நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு ரிப்பீட்டர் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் நல்லா இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் நல்லா தெளிவாக எல்லா டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணேன் நல்லா தான் எனக்கு மார்க்கும் வந்துச்சு பட் ஃபைனல் டெஸ்ட்டில் பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கண்டிஷன் ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த நேரத்தில் டென்ஷன் ஆறுதாக இருக்கலாம் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இல்லைன்னு ஏதாச்சும் பயப்படுத்தி ஸோ எதுவும் சரியாக சாப்பிடாமல் ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன்னால் உங்களோட மார்க் ஆக்சுவல் நீட் இப்போ நீங்கள் கடைசியாக இல்லை நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் கம்மியாகுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் கண்டிப்பாக ரிப்பீட் பண்ணலாம் ஏன்னா சார் எதை கர்சராக வைக்கிறேன்னா உங்களோட மாடல் டெஸ்ட்டில் எல்லாமே நல்லா நீங்கள் நினச்ச மார்க்கை விட நல்லா பெட்டராக எடுத்திருக்கேன் பட் மாடல் டெஸ்ட்டை விட இதில் எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக மார்க் வருது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க ஏன் அப்படின்னா லைக் யூ ஹாவ் த பொட்டென்ஷியல் அண்ட் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட் வெல் பட் பிகாஸ் ஆஃப் மைன்யூட் ரீசன்ஸ் ஆர் ஏதாச்சும் ஒரு காரணத்தினால தான் இந்த டைம் உன்னோட சக்ஸஸ் கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கு உனக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கலன்ட்டு இல்லை கொஞ்சம் தள்ளி போயிருக்கு மேபி அடுத்த வருஷம் உன்னி நீ கொஞ்சம் டாப்பராக கூட வரலாம் So, you can also take minute level la unak poi irukku abingra pachathila kandipa you can invest in another area because minute level la ni vittirka ni varadhiliyaach poi join pannalume unak ulukula odikite irukum cha oru oru 10 mark vaangindana nadathukku na enga irundirpen theriyuma odikite irundirukum so andha oru concept oda daily thoongi endirikkiradhu romba kashtam so you can drop and you can prepare well with a mindset that இந்த பத்து மார்க்குக்காக எக்ஸ்ட்ரா நான் ரொம்ப பெட்டராக ஒரு நூறு மார்க் வாங்கி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தைரியமாகவும் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸோடையும் நீ முடிவு எடுக்கணும் தேட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ரிப்பீட்டர்ஸ் சரியா ஏதோ மைன்யூட்டாக மிஸ் ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக என்னால் அடுத்த டைம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியும் இவ்வளோ ஒரு 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 கோபத்தோடையும் அந்த மார்க் மேலே ஒரு என்ன சொல்கிறது தீராத ஒரு ஒரு அக்செப்டன்ஸோடையும் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் ப்ரிப்பேர் செகண்ட் செட் செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் ரிப்பீட்டர்ஸ் யார் அப்படின்னா ஜாயின்லாம் பண்ணேன் சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்ஸ்டியூட்ல பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதுக்கப்புறம் நானும் அவ்வளோலாம் படிக்கல ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு இருந்தாங்க இருந்த பசங்களுக்குள்ளெலாம் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருந்தேன் எல்லா படத்துக்கு போகிறது பெருசாக நான் படிக்கவே இல்லை பட் கடைசியாக வரும்போது தான் தெரிஞ்சு ச நம்ம தேவையில்லாமல் தப்பு பண்ணிட்டோம் டைமை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் ச நல்லா படிச்சிருக்கணும் எனக்கு உண்மையாலுமே இப்போ தான் மெடிசன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏதாச்சுனால ஏதாச்சும் ஒரு காரணத்தினால எனக்கு இப்போ தான் பி
அந்த டீவியேஷன்ஸ்லேருந்து எப்படி நீ வெளியில் வரலாங்கிறதுக்கும் சொல்யூஷன் எழுது அதுக்கு ஆப்டான ஒரு இடத்துல போய் படி சரியா என்ன தான் நம்மளே செல்ஃபாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன்ஸோடு இருக்கிற இடத்துக்கு போய் படித்தேன்னா கண்டிப்பாக நீ நினச்சாலுமே டீவியேட் ஆக முடியாது இது ஒரு கேட்டகரி இது ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் அந்த லாஸ்ட் செட் இஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா மீடியம் மார்க் தான் பட் வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணல ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கேட்டகரிலையுமே வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணல ஸோ எதர் ஃப்ரெஷராக இருக்கலாம் ரிப்பீட்டாக இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் வீட்டில் சப்போர்ட் பண்ணல அவ்வளோ ஸோ ஏதாச்சும் கோர்ஸில் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கோ அப்படியே வேணால் படிச்சுக்கோ அப்படிங்கிறாங்க இல்லை அதுவும் சொல்லலை நீ இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி ஆகணும் இதில் தான் நீ படிக்க போகிறேன்னு சொல்லி உன்னை காலேஜ் கூட்டிகிட்டு போய் சேர்த்திட்டாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம மனசு ஃபுல்லாக தான் ஓடிட்டுருக்கோம் சார் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அங்கே இருப்பாங்களே எல்லோரும் ஜாலியாக இருப்பாங்களே நம்ம எப்படியாச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு பார்ட் டைமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க ஸோ த லாஸ்ட் செட் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் பார்ட் டைம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ இதில் என்னென்னா பார்ட் டைம் ப்ரிப்ரேஷன் நீட்ஸ் அ மோர் செல்ஃப் டிசிப்ளின் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு காலேஜ் போகிற அந்த காலேஜில் செட் ஆஃப் திங்ஸ் எடுப்பாங்க அதையும் நீ படிக்கணும் இல்லை எதாவது பார்க்கணும் டெஸ்ட்டுக்கு ரெடி ஆகணும் காலேஜ் போகணும் அதுக்கு ஒரு ட்ராவல் டைம் இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு டயர்ட்னஸ் வரும் காலேஜ் போய்ட்டு வந்துட்டு இதை தாண்டி நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பட் ஸ்டில் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது ரொம்ப செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஹைலி செல்ஃப் டிசிப்ளின் ஒரு வெறி ஒரு தவமாக நீ நினச்சி எனக்கு மெடிசன் தான் வேணும் அந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நீ நினச்சா யூ கேன் டூ இட் ஸோ கோர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் லைக் மேக்ஸிமம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கோர்ஸ் எடுத்துகிட்டா ஈஸியாக இருக்கும் பட் ஸ்டில் கோர்ஸ் போயிட்டா அப்படின்னாலுமே ஜஸ்ட் திங்க் உன்னோட மொத்த டைம் டேபிள் எடுத்துகிட்டு எது எது ஃப்ரீ டைம் எப்படிலாம் பண்ணலாம் எங்கெங்கெல்லாம் போனால் கரெக்டாக இருக்கும் எது நம்மளை கைட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு ஒரு டெசிஷன் எடு அந்த டெசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ வில் டிவைட் யோர் டைம் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட் இப்போ மற்றவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் ரிப்பீட்டர்ஸ் எல்லாம் நீ வந்து ஒரு ரெஸ்ட் டைம்லேயும் இதை தான் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஒரு லீவ் டைம்லேயும் இதை தான் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணும் ஸோ இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் பட் இஃப் யூ ஹாவ் சோ மச் என்ன சொல்ல டிசைர் டு பிகம் அ டாக்டர் தென் யூ ஹாவ் டு டூ இட் அண்ட் கண்டிப்பாக இதை பண்ணி நீ ஒரு சீட் எடுத்தேன்னு வையன் இட்ஸ் லைக் பிக்கஸ்ட் சல்யூட் கஷ்டப்பட்டு எடுத்த சீட்னு உனக்கு உனக்குள்ள ஒரு ஒரு சந்தோஷம் வரும் தட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒர்த் இட் நீ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதுக்கு அது ஒரு ஒர்த்தாக இருக்கும் ஸோ இதில் சப்போஸ் செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அந்த கேட்டகரிலையுமே இருக்கலாம் ஸோ வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க அவங்களுமே ரிப்பீட்டர்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ ரிப்பீட்டர்ஸ் எதர் இன்ஸ்டியூட் போனாலும் சரி இன்ஸ்டியூட் போகாமல் இருந்தாலும் சரி ட்ராப்பிங் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கிறோம் அதான் செகண்ட் கேட்டகரி ரிப்பீட்டர்ஸ் ஏதோ மைன்யூட்டாக மிஸ் ஆகிச்சு இப்போ நம்ம திருப்பி படிச்சிடலாம் ஏன்னா இப்போ செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன்னாலுமே உங்களுக்கு நிறையா வீடியோஸ் வந்துருச்சு நிறையா யூடியூப்பில் ஃப்ரீ வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி ஆக்சஸ் எனி ஆஃப் த திங்ஸ் அண்ட் யூ கேன் ப்ரிப்பேர் வெல் ரைட் அண்ட் ரிகார்டிங் ஸோ வந்து ஆன்லைன் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஒன் ஆஃப் த ஆப் தான் இந்த மெமோ நீட்டுங்கிற ஆப் ஸோ இந்த மெமோ நீட் பொறுத்த வரைக்கும் யூ காட் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது ஸோ பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு மீன்ஸு பசில்ஸ் க்ராஸ் வேர்ட்ஸாக இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி எப்பவுமே நான் ஃபிசிக்ஸில் ப்ரீவியஸே கொஷின்ஸை பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதில் வீடியோ கம்பைன் வித் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் அது அந்த செப்ரேட் சாப்டர்ஸை மட்டும் எடுத்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது கெமிஸ்ட்ரியில் மூணாக ஃபிசிக்கல் இன்னார்கானிக் ஆர்கானிக்காக பிரிச்சுருக்காங்க எதில் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அட்லீஸ்ட் அதை நம்ம பெட்டராக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் ஆப் இஸ் ஆக்சுவலி குட் லாஸ்ட் நீட் நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் மட்டும் பயாலஜியில் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்ட்டி எயிட் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே மெமோ நீட் ஆப்லேருந்து வந்திருக்கு அண்ட் தேவ் கிவன் த ப்ரூஃப் ஷீட்ஸ் அண்ட் ஐ ஹவ் அட்டாச் தீஸ் ப்ரூஃப் ஷீட் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் யூ கேன் கோ த்ரூ அண்ட் இந்த ஆப்பை யூ கேன் பை அட் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸ் யூசிங் மை கோட் ஹரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட் யோர் ஃபைனல் பர்ச்சேஸ் ரைட் ஸோ இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல நீங்கள் எந்த கேட்டகரிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்களுக்கு இல்லை சார் நான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டைப்பில் இருக்கேன் அப்படின்னு இதில் நான் சொல்லாத ஏதாச்சும் ஒரு டைப்பில் இருந்தாலுமே யூ கேன் புட்டிட் இந்த